大家看一下啊，这个里边呢，大家注意啊，这个里边我等会儿给大家看就明白了，这里边是怎么回事啊？现在我们看了这个盘形里边呢，看起来是有一点残缺的，中间这个地方有一个古钱啊，上面写的是什么呢？天下太平，啊，这个写的是天下太平，啊。然后呢，旁边是双钱文、银锭文，这个是古钱文，这个应该是个什么呢？这应该是一个方圣，啊，这边呢应该是一个什么呢？这是一个珊瑚，啊，这边呢也应该是一个银锭，只不过呢应该是黄色的，这可能是另外一件东西啊。关键是中间缺了一个。缺了一个什么东西呢？我等会儿把东西给大家看，大家就会明白啊，这个里边应该是什么啊？这是我们先看正面，这是一个什么东西呢？这是一个香插的插座，插什么的呢？插香的，这上面是一个插香的香座啊。来，再看一下它的底面，底下的款。这个已经看见了吧？这个这个底下看见没有？底下写的是“大清乾隆年制”，啊，“大清乾隆年制”也是用繁红款的，啊，繁红款六字的，啊，铁线篆，啊，写字呢写的很规整。这个呢是用这个胭脂红，啊，连串起来这个回文，在口沿，口沿用描金。里边用这种堆砌的啊，堆砌起来的，我们叫堆塑啊，纹饰。底下呢也同样是用松石绿啊做底，开光，中间写了一个款。好，我来给大家看照片啊。好，现在可以把照片切给我。看见没有？这里边是一个什么呢？这里边是一个洋人捧着一个什么东西啊？像个爆竹一样的东西，啊，这个所谓的爆竹呢，这个中间是空的，这是一个插香的香座，啊，插香的香座，这个呢可以叫什么呢？胡人献宝，或者叫八蛮净宝啊。这是一个非常祥类的图案，请大家注意，它这个底下看见没有？这个前面这个古钱文是“天下太平”，旁边是珊瑚、银锭啊，两面是银锭、金锭，后边是方圣，这边是双钱文，后边是古钱文，这边还有一个，等会儿我们再看啊，我们再看。啊，知道了，这是个犀角，啊，注意，这是个犀角，看见没有？这个文饰基本都清楚了，天下太平，双钱文，银锭，古钱，犀角，方圣，金锭，这个是个珊瑚，啊，这个是对古人来讲啊，这个都是非常稀缺的宝贝，而且这个上面所有的辅助文饰。和我们现在的见到的这个辅助文饰是如出一辙啊！我可以这样讲，这件东西啊，我们现在手上这件东西和这个是一样的，就是八蛮献宝。很遗憾的是什么呢？我们中间的这个胡人不见了，啊，胡人不见了，这个让人觉得挺遗憾的啊，挺遗憾的。这个就是这件东西。啊，再看一下，还有这个呢，是海马陀书啊，底下的辅助文是完全一致，只不过中间立的是一匹马啊，立的是一匹马，然后驮着一个书。大家注意啊，其他的文饰都通通一样啊，通通一样。
好，这个底下落款是大清嘉庆年制，这个上面是什么呢？中间立的是一个什么呢？太平有相，啊，这是一个太平有相的图案，其他文饰也如出一辙，啊，如出一辙。那么大家要特别注意啊，嘉庆和乾隆的东西啊，隔了一个朝代。但是大家要特别注意的是什么？虽然里边的文饰都一样，但是有一个地方不一样。大家注意它的口沿，它的口沿是平的，而乾隆的口沿是往外翻的，这个两者之间就有所区别了。这个呢，这个盘叫盘口了，已经变成，而这个呢是翻口啊。乾隆时期的是翻口。好，再看一件。这个里边是什么？这个里边其他纹饰几乎相同，只不过有一个不同啊。这个是金定啊，这个是庆，这是方盛，这是珊瑚啊。这边呢也是个古签文，但这个东西看得不太清楚啊。这个略有些不同啊，略有些不同。哎，这个不同在哪儿？看看这个地方也有不同。这个底下落的是嘉庆年制，青花双方框楷书四字款。哎，我们其他的都是繁红款，但是也有破例的，他用的是青花款。啊，这件东西呢，也是我们难得一见的啊一件作品。还有啊。像这种东西啊，还有中间是一个小香炉造型的，啊，还有其他造型的，说明一个什么问题呢？这种香座呀，过去也不是一般人家所能拥有的，啊，应该说这种东西，啊，也是我们。宫廷用器，而不是平凡人家的作品。因为像这种东西啊，过去要么在啊琴桌上放一个插一支香，要么呢就在案头上插一支香，啊，这是我们非同寻常人家所使用的东西。我们看它的款制就明白，这个东西啊，应该说。还是非常精致、漂亮，纹饰而且非常的详类，啊啊，非常精致。你看这个瓶子上面就是一个插座。刚才我们看到的这个，这个里边你看没有？这中间一个圆洞，啊，实际上就是香的一个插座。这是什么东西啊？这是一个佛手。这个寓意也很清楚，啊，幸福嘛，啊，这个用在它谐音。财源滚滚，幸福啊无限啊，所以这些东西呢，都是我们清代人呢、啊，在制作这些东西的时候，都有非常好的啊寓意在这里边。所以我们今天看到这件东西啊，虽然说它和别的东西比起来啊，中间呢略差了一点，但是别的地方它却越点一点都不差啊。都不缺啊，也没有磕，也没有碰，这个呢倒是非常难得啊。这件东西非常精致的一件东西啊，很漂亮。好，那么这件东西呢，我想我们呃给大家看了啊，也给大家详细的介绍了。呃，这件东西呢，我们就讲到这儿吧，好吧？青花，青花的青花盘，嗯，嗯，哦，另外还有还有，等会儿啊，好，来那个盘盘的。那么这件东西呢，我我们啊、呃、讲了这个款以后啊，还有一个问题啊，我要跟大家讲一下这个款的问题啊，这个款的问题，呃，我们呃再详详细的抠了一下这个款啊，我想到一个问题。尤其是给我镜头前的朋友
，来再照一下，再给我们照一下镜头，这个款。这个可能我们呃已经看清楚了啊，能能到最近了吗？就到这么多了是吧？只能到这么多。行，大家注意一下这个款的写法啊，这个款是怎么写的？我来我来给大家啊，这个把这个同样是大清乾隆年制。铁线传不同的写法和年代之间的关系，我给大家稍微描述一下，啊，稍微描述一下，大家看一下，记好了，这个上面的款是怎么写的？把这个照片给我们啊。现在我给大家看了一张照片，大家注意啊，也是大清乾隆年制铁线传的款。也是用繁红写的，这就让我想起一件什么事情呢？上个世纪八十年代，我们海外的很多收藏家，包括一些研究者，就提出了不同的看法，认为什么呢？这种繁红款呀，不是正宗的官窑器。啊，这是上个世纪八十年代，一直到之前，啊，有很多的厂家啊认为这种繁红款不正宗，甚至认为这种繁红款是仿制，啊，仿品，不是正宗的乾隆年制的东西。那么这个问题呢，后来是耿宝昌先生。在去香港、台湾的时候，专门对这个问题呢加以纠正，认为这种繁红款是当时清宫啊这个里边包括收藏的以及这个御窑厂烧造的，有这种繁红款，而不是说它是后仿的，而是同时代的东西。那么说到这一点呢，我今天就想到了这个问题，哇！那么我现在给大家看的这一一对方瓶，从色彩上来讲，这对方瓶的色彩山水画得非常好，但是大家注意一下，它这个款的写法和我刚才给大家专门讲这个款的不同之处在哪儿？大家注意一下这个乾隆的“乾”字的写法，以及。这个“清”字这三点水的写法，大家要注意啊！这个写法还有这个年制的“年”，制造的“制”这个写法，和乾隆时期的写法是有很大的区别的。尤其是“年”啊，尤其是这个这个“钱”字的写法啊，这个差别太大了啊！所以呢，这个是我们在鉴定的过程当中。特别要注意的问题，它上面应该是一点一横，它写成那个人字形，这个明显是有问题的。因为乾隆时期，不管青花还是繁红款，它都不这么写的，啊，都不这么写的。那么好，我们再看其他的啊，再看其他的那么这件东西同样也是啊，这个写法，尤其是“年”字的写法，啊，“年”字的写法是比较奇怪的。还有这个“字”的写法，啊，这个呢也是我们鉴定的人需要注意的一个问题啊，也是我们需要注意的一个问题。这个我们在看这样的东西的时候呢，要特别啊留心这个款的写法。你看这个这个箍啊，你看它的粉彩。啊，非常漂亮，很雅致，胎骨非常的洁白细腻，这就是民国时期的啊，这个瓷器。我们曾经碰到过一些朋友，他们并不太了解民国时期的这种仿古的瓷器，都认为民国时期的瓷器啊
，都相对的比较粗糙，啊，呃，做的不是那么好看，其实不对的。民国时期很多瓷器啊，质量是非常高的，啊，这个呢要引起我们大家的注意啊。看见没有？这种写法就更怪了啊，更怪了。看见没有？大字的写法，轻字的写法，前字的写法。啊，制字的写法就非常的奇怪，这种东西大概我相信有很多人应该看得懂。这一看就是仿品啊，这那么这种东西呢，我们以后啊要特别的注意，特别的小心啊。这种以后一看到这种款，就不用研究了，这一定是后仿的，而且是民国时期仿的。这一件东西呢，和我们刚才看那个水鱼啊，几乎是属于啊一种类型的。外边是锦灰堆开光，这个是山水，那个是花鸟，啊，那个底下落的居仁堂，这是落的大清乾隆年制。这个呢，跟第一件呢有相类之处，啊，属于一个时期的东西，所以烧出来的这个款制啊，你看它的这个写法，你就很容易的啊，就把它界定开了，啊，很容易界定开。那么这件东西呢比较特殊啊，请大家注意，尤其是我们镜头前的这个朋友啊，你们特别要小心啊。这件东西呢是上海博物馆陈列在柜这个橱柜里的一件东西，一直放在这个地方几十年了，一直在陈列。这个转心瓶，镂空转心瓶，这个呢在我们上海博物馆呢，它一直是当着他们的传家宝的啊。呃，非常看重这件东西，而且呢，这个是用黄地亚道和蓝地化呃亚道，工艺呢非常的精湛，啊，我在上海，这个在零几年、零三年嘛、零四年，在一个私人手上也见到过类似的东西，工艺非常精湛，但是问题在这儿，大家注意一下，看见没有？这个款，这个款的写法。和我刚才讲的那些注意事项啊，明显是有相类的地方的。那么像这种东西，我们究竟放在什么年代？我希望我们镜头前的朋友啊，我把这个问题提出来了，请在座的啊，我们所有的这个朋友能够去思考啊，这件东西。我们究竟应该把它定在什么时候？啊，我们可以去不断的实践摸索。啊，今天我把这个问题提出来，希望我们镜头前的朋友，啊，去认真注意。啊，在今后的收藏实践过程当中，或在实践学习当中，或者在海外，是不是还有类似这样写法的？请我们镜头前的朋友，你们认真的注意一下啊！我今天呢，对他不做结论，但是呢，我可以提醒大家注意，关注他，然后呢，放在心上，到海外，到别的地方看到类似东西的时候，加以比较啊！我提醒大家注意。好，好了，这件东西呢，就是我要讲的啊，关于款制的问题啊，我就讲到这儿啊，就是乾隆款的问题、红款的问题啊。这个红款的问题，第一，红款过去八十年代以前都认为红款是后仿的、不正宗、不是御窑厂的、不是大运瓷。这个说法不成立。第二，乾隆款的写法，早期的写法和后来的写法是有明显区别的，啊。第三，我刚才最后一件东西，提醒我们镜头前的朋友，一定要认真仔细的注意，啊。如果有机会有新的发现，请把你们的发现告诉我，啊。我在这儿呢，先谢谢大家。好，这个关于款制的问题呢，我想就讲到这儿
啊，讲到这儿。那么现在呢，我们再讲下面一件东西啊，这件东西还是比较有意思的，而且呢，它的说法也比较的多啊，比较的多。我先请我们啊，摄影师把镜头推过来。把镜头推过来啊！这件东西，先看一下。我们镜头前的朋友，认真看一看这件东西怎么样？啊，尽管它是一个残件，啊，但是这件东西啊，我可以用四个字来比喻：无可比拟。啊，呃，我想镜头前朋友已经看见了。这是一个青花残枝莲花的一个盘，它的口径大概是在十五公分，啊，十五公分左右啊。这是我想给大家看的这么一件青花盘，然后再看一下背后的款，来看一下这个款，底下的款是什么呢？大明宣德年制，双圈六字，楷书款，啊，大家看清楚了吧？这件东西。好，我们有朋友讲，这是宣德本年啊，谢谢你的参与。啊，谢谢你的参参与，呃，非常好啊，非常好。那么我首先要讲这件东西，我为什么刚才用用四个字来形容呢？叫无可比拟呢？这个东西啊，其实它是康熙仿宣德，就宣这个文饰以及青花发色的这个。蓝的色彩，啊，我告诉大家，可以说和宣德本朝的东西啊，如出一辙。啊，那么这个东西呢，我们其实有很多朋友，呃，见过，但也有很多朋友没有见过。啊，尤其我们镜头前的朋友啊，你们都来自四面八方。那么有些条件好一点的呢，可能会看到这样东西，但是有很多朋友呢，呃，可能看到这种东西的机会是不多的，所以呢，我今天就专门把这个东西啊挑出来给大家看啊，这是一件残器啊，这是一件残器。那么我现在给大家看一个呢，这个康熙。本朝的啊，完整器，先给大家看一下。给我一个照片掐过来。照片照片过去了吧？过去了啊！大家看到没有？这一件呢是完整的，我们这件是残的啊。那么这一件完整器呢，收藏在故宫。啊，收藏在故宫，这个纹饰和我们现在给大家提供的纹饰完全一致，而且它的尺寸都完全一致。这个色彩也是和我刚才给大家看到的这件东西，啊，也是完全一致的，非常的精湛啊，非常精湛。我底下再说啊，我把这件东西的整个造型啊，正面和背面。通通给大家认认真真、仔仔细细的啊看一下，这是它的侧面啊，这是它的侧面。口沿单旋纹，外边是单旋纹，里边也是单旋纹啊。然后中间呢是残枝莲花，中间呢也是一朵啊，这个莲花啊，中间是双旋纹<咳>。好，我们再看它的背面。啊！大家看一下啊，这个宣德，这个大明宣德年制款的写法。
啊，这个写法跟我们刚才给大家看的，尤其是这个宣德的德字的写法完全一致啊。这个年制的制也是写的非常的相类啊，非常的相类。大字这一撇写的都比较的长啊，写的都比较长。这个呢，就是目前收藏在故宫的一件。尺寸大小写法完全一致，而且这个写款的啊，这位呃书法家呀，估计可能都是一个人啊。那么今天呢，我们就讲到了看到这件东西以后呢，我们就就这件东西再给大家延伸下来讲啊。呃，我们已经看完了它的完整器是什么样了。好，我们再给大家看一下这件东西它来自何处，啊，这件东西呢是收藏在台湾故宫博物院，它的尺寸是十四点二公分，啊，那么我们看到的康熙的这个牌儿，它的。样本就是来自于这个宣德的这个样本啊，大家注意啊，就是来自于这个样本，完全参照这个纹饰进行描绘的。我先给大家看正面啊，然后我来给大家看它的侧面。看见没有？他的写法，这是标标准准的《大明宣德年制双圈六字两行款》，他用的是净堂小楷。这个字和刚才我们看到的这个康熙时期仿的这个《大明宣德年制》啊，这个款的写法。